Let me begin by saying that this is Prime Minister Modi's initiative. In 2014, he went to the United Nations and asked them to declare an International Day of Yoga. And unanimously, within days, everybody agreed. And I think that shows how everybody understands the need for yoga. And then, three years ago, uh, Jacqueline Pelliard, Christina Girardi, and of course, Senora Carvajal, they approached us, they had this idea that we should celebrate in the Chamber of Deputies that politicians need yoga. And that's how it started. I think it's important because Parliament, in one sense, sets the law. And for them to be seen as supporting yoga sends a message. It's an important institution, one of the most important institutions in Chile. And for them to support us is amazing. In fact, uh, that is one of the reasons why uh, Loreto Carvajal is involved, because she is the president of the group and has been <laughs> for a long time. And uh, for us, it's important because, uh, as she mentioned, uh, they had visited India last year, yeah, 2018. And uh, it's interactions like that which help progress the relationship. And it's always good to know that you have friends. <laughs> Yoga significa unión del alma humana con el alma suprema. Yoga es la libertad suprema, la suprema libertad del ser humano. Yoga significa que el hombre se libera del envase material y lo puede manejar. Imaginemos un poco como todo esto que hoy día es el mundo tecnológico, eh, lo que se, ha, se está tratando de inventar, incluso estos exoesqueletos. Imagínate un individuo, eh, no importa hombre o mujer, un individuo que está dentro de una máquina de 3 metros de alto y que puede levantar 5 toneladas, que puede correr a 200 kilómetros por hora, y que pueda volar como Iron Man, una cosa así. Y adentro está la persona que lo maneja, desapasionadamente, solamente con unas teclas. Bueno, eso somos nosotros, lo que pasa es que no conocemos nuestro potencial, no conocemos nuestra estructura. La estructura que recibimos al nacer es una estructura de un mamífero superior y el que la dirige es la conciencia. Pero esa conciencia habitualmente está externalizada, está involucrada en las diferentes capas estructurales, cuerpo físico, sistema nervioso, cerebro, mente, que es la parte más fina, pero que es un estorbo, y finalmente, muy profundamente, el alma, el yo. El alma es el yo. Yo creo que India tiene mucho que enseñarle al mundo en un siglo XXI que está al borde de una catástrofe. Porque todos sabemos más o menos que no da para mucho el tema ambiental y que esto es serio. La humanidad tiene que aprender a vivir con menos. Tiene que aprender a controlar sus pasiones, tiene que controlar su deseo de tener. Alguien puede ser muy rico viviendo en una pequeña casa con comodidades muy elementales, eh, pero eh, sin, tanto, sin, sin, sin haber dado rienda suelta a los apetitos. Desde la sociedad industrial a la fecha, eh, esto se nos escapó de las manos. Si todos quisieran tener el nivel de vida que tiene un norteamericano de nivel medio, necesitamos como 10 planetas para destruir. Y eso es imposible, tenemos este nomás. O quizás se logre colonizar otro, pero falta mucho tiempo. Hay que aprender a moderar, a morigerar y a controlar los apetitos. Eso lo decía Buda. La mejor manera de no sufrir es no desear. Porque cuando tú deseas algo que no puedes tener, sufres. 
Eso se logra en el Nirvana, esa duda. Eso se logra cuando la gente se desacopla. Igual que un auto desacopla el motor del sistema, lo embriaga, tú te desacoplas de toda la estructura circundante incluso. India viene haciendo eso hace 10.000 años. Y evidentemente India ni es el mejor ejemplo, porque ha tenido muchos problemas y lo sigue teniendo, pero lo ha intentado. Y, y, y siendo uno de los lugares más habitados del mundo, eh, ahí está. Y está bastante bien.